ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு டிவைஸுங்க இது வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் த இன்டர்வியூவர்ஸ் ஆஃப் லோகேஷ் அண்ணா அவங்களுக்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு சிம்பிள் நீட்டான ஒரு டிவைஸ் ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரா என்னது நைட்டு தூங்கும்போது கூட கணவன் லோகேஷ் அண்ணா தான் வந்துகிட்டு இருக்காரு காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நிந்தன் கர்லிங்கர் தோன்று தட நந்தலால ஓ சாமி எல்லாம் இவனுங்களை சொல்லணும் இவனுங்க லியோ படத்தில் ஹைனா வேஷம் போட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கான் வெறும் இதுக்கு மார்க்கிங் உட்காந்துட்டு ஓ ஆண்டு இருந்தவன் நான் தான் ஹைனாவாக நடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை கூட்டு வந்து பண்ண வைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த யூடியூப் சேனல்கள் ஸ்பாட்டட் ஹைனாவா மாறி இன்னைக்கு வியூஸுக்காக கடித்து கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்து மாறி இருக்கிறது தமிழ் சினிமாவின் மோஸ்ட் ஆன்டிசிபேட்டட் ஃபிலிம் என்று அழைக்கப்பட்ட அழைக்கப்படக்கூடிய லியோ அந்த திரைப்படத்தை தான் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு ஒரு வழியா ஒரு பெரிய ஒரு பிரபூச்சு அம்மா அடி ஏன் அப்படின்னா ஒரு லாங் வெயிட் ஒரு லாங் டிக்கெட்டிங் செஷன் அதுக்கப்புறமா ஒரு லாங் ஃபிலிம் ஒரு மூணு மணி நேரம் சாலிடாக தேட்டரில் கட்டி போட்டு நம்மளை வந்து படத்தை பார்க்க வச்சுருந்தாங்க கட்டி போடலன்னா எல்லாம் எந்திரிச்சு ஓடிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த லியோ திரைப்படம் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசம் அதில் தான் கதை ஆரம்பிக்குது அங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஊருக்குள்ளே வந்து ஹைனா வந்துடுது ஹைனாவை வந்து யாராவது ஒரு ஆள் பிடிக்கணும் அது பிடிக்கிறக்கு ஹைனா அவர் வர்றாரு விசயனா வர்றாரு சூப்பர் காமிக்ஸ் தான் இல்லை சமீப வருடங்களா வந்ததுன்னா குருபாய் ஒரு கண்டெஸ்டண்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டஃப் காம்படிட்டராக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹைனாவை பிடிக்கிறதுக்கு விஜய்னா தான் சரியான ஆள் பார்த்திபன் தான் சரியான ஆள் அப்படின்னு பெயர்களை சொல்லும்போது ரொம்ப கவனமாக இந்த இடங்களில் நீங்கள் பதிவிட வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு இருக்குது விஜய்னா அவர் தான் சரியான ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஹெல்ப்பை வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நாடுகிறது அதில் வந்து நல்லா நோக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது விஜய்னா வந்து அந்த இடத்துல பார்த்திபனாய் மிழுகிறார் ட்விட்டரில் ஒருத்தர் இந்நேரத்துக்கு ஒத்த சிறப்போட ஒருத்தர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் பன் விற்கக்கூடிய கேக் ஷாப் வைத்திருக்கக்கூடிய பார்த்திபனுக்கு பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு கலைஞன் பார்த்திபனின் வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த பார்த்திபனோட ஹெல்ப்பை நாடுறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸர் ஜோஷி சார் எனக்கு மலையாள கிறிஸ்டின் பேராக கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கி வைத்திருக்கிறா அந்த பேரை நம்ம கௌதம் மேனன் இன்னுமா கடன் அடைக்க நடிக்கலையா நீங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் முடிச்சு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இருந்தாலும் இன்னும் இந்த ரிலீஸுக்கு அந்த ரிலீஸுக்கு புஷ் பண்றதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படும் அனுப்பி விடுறாங்க போயிட்டு வா போயிட்டு வா இப்படி இந்த ஹைனாவை வந்து பிடிச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த விலங்கை தத்தெடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம விஜய்னா சார் ஹைனாவை ஏன் சார் நீங்க ஒரு கொலைகார விலங்கா பாக்குறீங்க அது அன்பா பாருங்களா சார் ஒரு கலைஞனா அந்த இடத்த தவ்வி போறான் இந்த ஹைனா சீன் வந்து படத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமான சீன் இதை வந்து இந்த பத்து நிமிஷம் அதை யாரும் தவற விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் கூட சொல்லியிருந்தார் ஏன் ஏன்னா ஒன்றரை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நீ அதை பார்த்தே ஆகணும் எங்களுக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கு அதை பாக்குறதுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்க கட் பண்ணி வீசி இருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து வருது எனக்கு ஏன் இவங்க எப்பெல்லாம் கஷ்டப்படுறோம் நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அப்போ எல்லாமே பொறி தட்டிடும் இதில் வந்து படம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்டேட்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி குளிரில் குளிரில் காஷ்மீரில் கஷ்டப்பட்டோம் ரெண்டாயிரம் பேர் கஷ்டப்பட்டோம் உங்களை எவனாவது கன் பாயிண்ட்டில் நிற்க வச்சு காஷ்மீரில் தான் நீ படத்தை நொட்டணும்னு சொல்லி அவனா சொன்னானா கொழுப்படுத்து போய் நீங்களும் தானே எடுக்கிறீங்க காஷ்மீரில் இந்த இதில் இங்கே தான் ஹைனாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறது நீங்க தான் இன்ஃபேக்ட் சச்சின் மாதிரியான ஒரு படம் ஊட்டின்னு சொல்லி புகை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க வேற எங்கேயும் எடுத்துருப்பாங்க எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்க வந்து புகை போடுறீங்களா இல்ல ஊட்டியில ஏர்போர்ட் இருந்ததா எதுவுமே எங்களுக்கு தேவை கிடையாது மத்த தொழில் பண்ற எவனுமே கஷ்டப்படாத மாதிரி நாங்க கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்கோம் ஒன்றரை வருஷம் அனுதினமும் கஷ்டப்பட்டு எத்தனையோ மக்கள் வேலை செஞ்சு அந்த பணத்துல தான் டிக்கெட்டே வாங்குறாங்க கனவுகளில் கூட கிரே பாக்ஸ் மட்டும் தான் ஞாபகம் வருது டிக்கெட் அவங்களும் உம்மா இருக்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் சீட்டை பிளாக் பண்ணி வெறும் ஃப்ரண்ட் ரோல ரெண்டு சீட்டு ஒரு சீட் வருது அது கிளிக் பண்ணி பே பண்ணிட்டு போறதுக்குள்ள ஏ நெட்ஒர்க் ஏறார் ஏ சாரி ஏ ஏறார் கிட்டத்தட்ட அந்த புக் மைஷோல என்னென்ன ஏறார் இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு மனப்பாடம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த விஷயம் இருக்குல்ல சினிமாவில் ஒர்க் பண்றவங்க தான் கஷ்டப்படுறாங்களா அதை பார்க்க வரவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த காசை கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொன்னவே அவரு தான் ஆனா அவரே அதை சொல்றப்ப ஓகே போய் தட்டிடுச்சு இன்ஃபேக்ட்
அவங்க அடுத்ததாக புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்த்திபன் கஃபே ஷாப் இப்படி அந்த அஞ்சு பேருக்கு வந்து அவர் காஃபி போட்டு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை கொலை செய்து விடுகிறார் கொலை செஞ்சதுக்கப்புறம் அவரை போலீஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கோர்ட்டில் நிற்க வைக்கிறாங்க ஏன் கொலை பண்ணி அஞ்சு கொலை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்று இல்லை நான் வந்து தற்காப்புக்காக தான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு அப்படியா ஓகே ரிலீஸ் நான் கூட ஜாமீன் கேட்க போகிறாரு பக்கத்தில் ஜோஷி இருக்காரு தெரிஞ்சவர் இருக்காரு அவர் மூலமாக ஜாமீன் எதாவது வாங்குவாங்களோ அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் இல்லை அவரை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க கூடவே வந்து வீர தீர அவார்டெலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லை எனக்கு அதில் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு எதில் தெரியும் பிரச்சனை இருந்தது அவர் சொல்கிற பேட்டனை வந்து காமன் பீப்புள் கூட வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க காமன் பீப்புளில் எக்கு தப்பாக சுட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட பார்த்திபன் வந்து மிஷ்கினோட நெஞ்சை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி டம்மு டும்முன்னு சொல்கிறாரு இன்டர்வியூவில் போய் ஸ்பாய்லர் ஆடாக கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்பில் அது சொல்கிறாரு கரெக்டாக அது வந்து உள்ளே போய் அடிக்குது தக்கு துக்கு தக்கு துக்குன்னு ஸோ இப்படி ஒரு நிகழ்வு வந்து நடக்குது இதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்து கரெக்டாக இந்த சென்டர்லேயே சொல்கிறான் கிளம்புங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கிளம்புங்க சந்தேகம் வரலையா அதை வச்சு எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுமே நடக்கலையா அது காப்புக்கு தானே சுட்டான் அதுவும் ஒரு தடவைனா கூட பரவாயில்ல பத்து பணம் தடவை கரெக்டாக பாயிண்டில் சுட்டிருக்கான் கண்டிப்பாக இவனை பார்க்கும்போது இன்னசென்ட் தான் எனக்கு தோணுது என்னடா எங்களெல்லாம் பார்த்தா நெத்தியில் பைத்தியகாரம் எழுதியிருக்கா இல்லை உண்மையாகவே காமன் பீப்புள் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இவன் அக்யூரேட்டாக சொல்கிறான் அவன்கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அவன் ட்ரெயின்டான ஆள் மாதிரி இருக்கான் அவனை விசாரிக்கலாம் அவன் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் அங்கேயே ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே அதெல்லாம் தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் யாருங்க ஒப்பனை எழுதுவான் செகண்ட் ஆஃப் யாருங்க ஒப்பனை பார்ப்பான் இந்த மாதிரி எழுதுனான் உன் அப்ப மட்டும் இல்லை எவன் அப்பனுமே இந்த மாதிரி பார்க்கவோ எழுதவோ கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை சரி இந்த ரைட்டிங் பத்தி பேசுறப்ப எனக்கு ஒரு கேள்வி எல்சியு அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து எனக்கு ஆக்சுவலாக லோகேஷ் படங்கள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவரை நான் வந்து ஃபிலிம் மேக்கர் அப்படின்னு நான் சொல்றதே நான் விரும்பல அவர் ஒரு வெடிமேக்கர் இந்த பணத்தெல்லாம் எங்கள் ஊரில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது முன்னாடி ஒருத்த வெடி போட்டு பட்டாசு தூக்கி வச்சுட்டே போவாப்பில் ஸோ எனக்கு அந்த ஃபீல் வந்து எப்போவுமே லோகேஷ் படங்கள் வந்து எனக்கு நாஸ்டாலஜிக்கா நம்ம ஊரை வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை எல்சியு பற்றி உங்கள் கருத்தை கேட்டேன் ஆக்சுவலாக இயக்குனர் வெடிகேஷ் கனகராஜுடைய எல்சியு முக்கியமாக வந்து லியோவில் வந்து அந்த எல்சியு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பட்டவர்த்தனமாக தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது ஏன் அப்படின்னா எனக்கு அது சார் கொஞ்சம் நகருங்க கொஞ்சம் ம் ரைட்டாக காலை ம் அகட்டி ம் எல்சியோ இப்போ எப்படி அழகாக இருக்கு எல்சியோ திணிக்கிறதுனா வேற நான் இப்போ வேற பண்ணியிருக்கேன் சொருகி இருக்கு நான் வேற பண்ணியிருக்கேன் குத்துனது எல்சியோவாக இருந்தால் அழிச்சாலும் சொல்லக்கூடாது எனக்கு வந்து லியோவில் வந்து அது ரொம்ப பட்டவர்த்தனமாகவே தெரிந்தது அந்த எல்சியோங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப வம்படியாக ஆர்டிஃபிஷியலாக அது திணிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஆர்டிஃபிஷியலாங்கிறது ரொம்ப நேச்சுரலாக தான் இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் கிட்ட பிடிச்சதே வந்து அந்த நேச்சுரலாக ஒரு இருக்கிறதா ஹி இஸ் அ நேச்சுரல் வென் இட் கம்ஸ் டு பீயிங் ஃபேக் இன்டர்வியூலாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் அளந்து பேசுறது யோசிச்சு பேசுறதுலாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக அவரால் ஒரு விஷயத்தை ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணவே முடியாதுங்கிறது நான் நம்புறேன் ஆனால் நீ வந்து சொல்கிற இல்லை ஹீ இஸ் நேச்சுரல் வென் இட் கம்ஸ் டு பீயிங் ஃபேக் பீயிங் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்கிற இல்லை அதை எப்படி அவர் ஆக்சுவலாக ஹம்புலாக தானே இருக்கார் கையை கட்டிட்டு பேசுனா ஹம்புல்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசிட்டு போனாங்க ஆனால் பேச ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா இங்கே சார் என்னுடைய படங்களை நான் பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கொண்டன் டேரக்டர் இன்னும் ஒப்படம் மாதிரி இருக்கணும்னு நான் ஃபீட் பண்ணி அந்த முத்திரை பதிக்கிறேன் சார் சார் க்ரோனன்பர்க் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ரெஃபரன்ஸ் ஆமாம் அவரோட வைலன்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சார் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு பத்து படத்துக்கு அப்புறமா குட் பண்ணிடலான்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் தன்னடக்கமாக பேசுகிறேன் நம்ம பத்து படம் இல்லை ரைட்டிங் இவ்வளோ மோசமாக இருந்ததுன்னா அடுத்த படத்துலேயே குட் பண்ண வேண்டி வரலாம் இதுக்கு மூணு ரைட்டர்ஸ் ஒரு கேடு ரத்னகுமார் அண்ட் தீரஜ் வைதி லோகி பாச இவங்க கண்ணை மறைக்குது போட்டு ரத்னகுமார் பின்பற்றக்கூடிய <laughs> நரபலி போடுவார் தலையை வெட்டிடுவார் விலங்குகளையோ இல்லை மனிதர்களையோ நரபலி கொடுக்கறது அவருடைய வாழ்க்கை மிருகங்களை பண்ணா அது நரபலி கிடையாது மனிதர்களை பண்ணா தான் நரபலி ஓகே இந்த கேரக்டர் யாரோட ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா லோகேஷ் ஹீரோயின் தலையை வெட்டி படத்தை தோங்குற தனக்கு தனக்குத்தானே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு ஹம்பிள் மேன் இந்த படத்துல ஹீரோயின
மூட நம்பிக்கை அது வந்து விஜயநாஸ் லாங்லோ மூட நம்பிக்கை அது பண்ண முடியாது மூட நம்பிக்கை அப்படி வந்து அவர் சொல்லும் போது ஆடியன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுடா லோக்கி என்ன வந்துட்டு இன்டர்வியூலாம் காமெடி எல்லாம் படத்தில் ரொம்ப சீரியஸான படம் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தாங்க தேட்டரில் வெட்டி சிரிப்பு படத்துக்குள்ளே மட்டும் இல்லை நண்பர்களை தேட்டர்களையும் வெட்டிக்கிற சத்தம் சிரிப்பு வெட்டிகள் வந்தாங்க அங்கே அங்கே எனக்கு இந்த ஆக்ஷன் படம் ஆக்ஷன் படம்ங்கிறாங்கல்ல அதுலேயே எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆக்ஷன் ப்ளஸ் எமோஷன் அது இருந்தால் தான் அந்த ஆக்ஷனே ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு அது இங்கே ரொம்ப மிஸ் ஆன மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு சும்மா படம் பார்க்குறப்ப எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ டெக்கன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு பிளாஸ்டிக் நடுவில் ஹீரோ நடந்து வரதான் மொமெண்ட்டு நினச்சி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இன்னைக்கு நீ போய் விக்ரம் ரீவிசிட் பண்ண வை சுமாராக இருக்கும் கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்சு படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் திடீர்னு ஒரு கேரக்டர் ரோலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரீல்ஸ் அதுக்கு இன்னைக்கு ரைட் அப்பில் எழுதுறானுங்க மை ஃபேவரைட் கேரக்டர் ஆர்க் இஸ் ரோலக்ஸ் கேரக்டர் ஆர்க் ரோலக்ஸா எங்க ஒரு நிமிஷம் தாண்டா வந்துச்சு ரீல் அது உங்களை ஏமாத்த வைக்கப்பட்ட ஒரு ரீல் தேடல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத மொமெண்ட்ல ரோலக்ஸ்னு ஒருத்தன் அது வந்து சூர்யாவா இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஹை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹையோட வெளியே வரும்போது நம்ம படம் நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சிருப்போம் ரீவிசிட் பண்ணும்போது மாட்டிக்கிறேன் இந்த படமும் பார்த்தோம்னா தேட்டருக்கான படம் தேட்டருக்கான படம் என்றுதான் பண்டமாக விற்கப்பட்டது ஓடிடியில் வர்றப்ப தேட்டர்லேயே ஓடிடியில் வர்ற மாதிரி தான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க ஓடிடியில் வரப்ப இன்னும் ஆக போகுதோ எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு சீன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ட்ராப் செட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு சீன் ஒரு நல்ல ஒரு புது ஒரு முயற்சி திருப்பாச்சியில் வர பட்டாஸ் பல் அந்த சீனை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி ஒன்று எடுத்து வச்சு நான் அண்ணா விட்டுருங்கண்ணா விட்டுருங்கண்ணா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அங்கே ஒரு மாஸ்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி எழுதப்பட்ட ஒரு சீன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கி இஸ் லோக்கி பேரரசு சரி செகண்ட் ஹாஃப் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டருக்கு அப்புறம் ஜெயிலர் வந்திருந்தால் ஜெயிலர் நல்லா இருந்திருக்காது டாக்டருக்கு அப்புறம் பீஸ்ட் வந்து பீஸ்ட்க்கு அப்புறம் ஜெயிலர் வந்தால் ஜெயிலர் நல்லா இருக்குது ஆமாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சார் தேரி அப்புறம் இந்த செகண்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர மாதிரி கொஞ்சம் 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 இந்த ஹோட்டல்லாம் இந்த பிரியாணியெல்லாம் தின்னு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் சாப்பாடு போனங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு நாற்பது ரூபா போட்டு பில்லு வரும்போது தான் அவனுக்கு அது படி அப்படிங்க அவன் என்னோட கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் என்ன செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் அப்படின்ற இருந்தாங்க இது ஏதோ இந்த படத்தில் தான் நடந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரியே பேசுறது தொடர்ச்சியாக இதை நான் ஒரு பேட்டர்னாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவருடைய சமீபத்திய படங்கள் மாஸ்டர் அம்பெடுத்து பில் எடுத்து அதே மாதிரி தான் விக்ரம்லேயும் கிளைமேக்ஸ் எங்கே கூட போய் முடித்தாலும் சுமாராக இருக்கே அப்படிங்கிறனால ரோலக்ஸ்னு ஒரு ரீலை வச்சு முடிப்போம்னு சொல்லி ஒரு ரீல் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் செகண்ட் ஆஃப் எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருந்தால் முடிவிட்டு டெலிஃபிலிமா ஒன்றரை மணி நேரம் மட்டும் எடுத்து டிவியில் போடுங்க எங்களையும் போட்டு மூணு மணி நேரம் பார்க்க வச்சு வாதிக்கிறீங்க எனக்கு வந்து மிஸ்கின் வந்து படத்தில் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து இறந்துருவார் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட பணத்தை வந்து கடத்திட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பாருங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் எல்சியூக்குள்ள ஒரு எம்எஸ்யூ ரெஃபரன்ஸ் எம்எஸ்யூ மாரி செல்வராஜ் யூனிவர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று வருது பன்றி தொழு பன்றி தொழுவத்துக்கு நடுவில் வந்து அந்த பணத்தை போட்டுட்டு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க ஏன் எதனால அந்த ரெஃபரன்ஸ் யாருக்காக அந்த ரெஃபரன்ஸ் எனக்கான அந்த கேள்வி தொக்கி நிற்கல அது ரெகுலராக வர ஏதோ ஒரு ஸ்டீரிய டைப் கருமோன்னு சொல்லி நான் அதை கலந்து போயிட்டேன் எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு கேள்வி இறந்து போன அந்த பிணம் அதில் ஒரு பொம்பளை ஒருத்தி அழுதுகிட்டு சத்தியம் பண்ணுவான் லியோவை கொல்கிற வரைக்கும் நான் வந்து இந்த ஆளை மண்ணுக்குள்ளே போக விட மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் அந்த படம் என்ன ஆச்சுங்கிறத அந்த கதையில் ரிவீல் பண்ணவே இல்லை இந்த படம் வந்து எல்சியூக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணப்படுகிறது நெப்போலியன் அப்படிங்கிற அந்த போலீஸ் கேரக்டர் நம்ம ஜார்ஜ் முறையை பண்ணியிருப்பார் அவரை வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து அழைத்து வரப்படுகிறார் அதே மாதிரி மாயா கிருஷ்ணன் அதே மாதிரி கடைசியில் நம்ம ஆண்டவர் வந்து ஒரு குரல் கொடுத்துருக்கிறார் கக்கூஸ்லேருந்து டப்பிங் பேசி அனுப்பியிருக்கார் இதே தான் என் தலைவன் பண்ணான் ட்ரிபிளேக்கு அவனை போட்டு அடிச்ச இந்த சமூகம் இன்னைக்கு இது வந்து ரெஃபரன்ஸு எல்சியு அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட்டை கிழிச்சு பறக்க விடுறானுங்க இதில் வந்து ஆண்டவர் அதாவது அந்த விக்ரம் கேரக்டர் கடைசியாக பேசின வசனம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நீ வந்து நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்க இது மாதிரி நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லியோவுக்கு வந்து ஒரு தூது விடுகிறார் அவங்ககிட்ட போய் யாராவது சொல்லுகிறா ட்ரக்ஸ்க்கு எதி
இடிச்சாங்கப்பி அங்கே என்ன பண்ணா மூட நம்பிக்கைக்காக ஒரு ஸ்டார் போட்டு சாத்தானுக்கு அப்ப இங்கேயும் சாத்தான ரெடி பண்ணு சகப்பு கலர்ல லைட் ஒரு ரூம்ல இருந்தாங்க சகப்பு கலர் ரெடி பண்ணு இங்க வந்து யார் அந்த மூட நம்பிக்கையை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல யார் வந்து மக்களை கொள்றாங்க இப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கிறதப்போ அதை வந்து அது சற்றும் தொடர்பில்லாம வேற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்து ஏன்னா அது நாவல் அப்படிதான் சார் போட்டு பாருங்க ப்ரூஃப் இருக்கு அந்த நாவலை படமாக்கின டேவிட் கிரோனன்பர்க் இருக்காருல அவரே அப்படி இருக்குல்ல அவர் எப்படி எடுத்துருப்பாருனா அவன் உள்ள போய் அவங்க அண்ணன் இது பண்ணுவோம் அவன் யாருமே காட்டி இருக்க மாட்டாங்க அந்த இதெல்லாம் இருக்காது இல்லை அது இல்லாமல் அது விட்டது நமக்கு என்ன என்ன யார் ராய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த படத்தில் நாவலில் சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அந்த படத்தில் வந்து அப்படியே விட்டுருப்பாங்க நம்ம மைண்டில் ஒரு ஒரு விஷுவல் கொடுப்போம் இல்லை ஜோய் கூஷாக்கா அது என்ன சொல்லுவாங்க அவன் பேரை வருவான் கிளைமேக்ஸ்லாம் ஒய்ஃபை பார்ப்பான் தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஷார்ட் வைப்பாங்க என்னை பற்றி உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமைதி எதுவுமே இருக்காது அப்படியே நமக்குள்ள ஒரு இன்டென்ஸ் மூமெண்ட் வந்து பில்ட் ஆகும் இதுல என்னன்னா அவன் யாருங்கிறத காமிச்சிடுறாங்க அதுல அந்த கேரக்டர் வீக் ஆயிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கைதியிலேயே இது நடக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சார் நான் ஜெயிலுக்கு போனேன்னு மட்டும் தானே உங்களுக்கு தெரியும் பத்து வருஷம் என்ன பண்ணேன் தெரியாது இல்ல அப்படிங்கறதோட அங்க போயிட்டு ஏதாவது பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாரு ஓஹோ இவன் தான் டில்லியா ஓகே இப்படி படத்துல சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் இருந்தது ஒன்னே ஒன்னு ஒன்னே ஒன்னு வீடு முழுக்க நிறைய ஸ்டேர் கேஸுகள் இருந்தும் ஒரிஜினல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைலன்ஸில் வர மாதிரி ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் கூட பயன்படுத்தப்படவில்லை பெரிய சண்டை காட்சியாக இருக்கும் போல இருக்கு இன்னைக்கே போய் பார்க்குறேன் இப்படி ஒரு வெறித்தனமான ஒரு வெடித்தனமான ஒரு படைப்பாக வந்து வந்திருக்கிறது லியோ sound right boy